this this is module number 2.2 problem on one roller single roller ku kudiye or important ana problem in the problem thoda specialty enna nu kettinga the roller of radius 30 mm and the weight 200 newton pulled over a height of 15 mm by a horizontal force capital p find the magnitude of capital p to start the roller idhula very important enna nu kettinga start the roller இந்த ஒரு சின்ன வார்த்தையால் இந்த டோட்டல் ப்ராப்ளமே மாறும் இந்த டோட்டல் ப்ராப்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாவும் மாறும்னு சொன்னால் அது ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும் பட் ஆக்சுவலாக அதுதான் உண்மை அந்த ஒரே ஒரு சின்ன வேடால் தான் இந்த டோட்டல் சம்முமே மாறும் அந்த சம்மோட ஆக்சுவல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பேஜ் ஆனால் இதை கேட்டிருக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கேட்டிங்கன்னா கரண்ட் எக்ஸாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேட்ட கரண்ட் கொஸ்டின் அதுவும் பார்ட் சியில் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் பசங்களுக்கு இதோட வேல்யூ புரியலங்கிறதுனால மோஸ்ட்லி அதை என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் நான் திருப்பி நடத்துகிறேன் ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் ரோலரோட வெயிட்டு இரநூறு நியூட்டன் கேபிட்டல் பிங்கிறது இந்த ரேட்டில் இருக்குது இதுக்கு மேலே ஒரு கல் இருக்குது அந்த கல்லோட ஹைட்டு பதினஞ்சு எம்எம் இது பதினஞ்சு எம்எம் ஓகேவா ஆல் டைமென்ஷன் சாரி எம்எம்ங்கிறதுனால டேரெக்டாக ஃபிஃப்டீனே போட்டாச்சு இப்போ இதோட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமை நம்ம வரைஞ்சு மற்ற எல்லா டேட்டாவையும் கொண்டு வரலாம் ஸோ ரிகார்டிங் த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் கேபிட்டல் பிங்கிறது இங்கேருந்து கேபிட்டல் பி போட்டாலும் ஒன்று தான் சென்ட்ரலேருந்து எடுத்தாலும் ஒன்று தான் ஏன்னா அது லீனியராக தான் இருக்குது இன்க்ளைண்டாக இல்லை ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத போதா குறைக்கி சம்மளியும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால் டேரெக்டாக நீங்கள் கேபிட்டல் பின்னு எடுத்துக்கலாம் வெயிட் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டவுன் அதையும் நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ ரியாக்ஷனுங்கிறது என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து டாப்பில் தான் ரியாக்ஷன் போகணும் ஆனால் இங்கேருந்து போகுது இது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா டியூ டு தி கொஸ்டின் கீபேர்ட் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஆக்சுவலாக இந்த கொஸ்டினோட கீபேர்ட் படி டு ஸ்டார்ட் தி ரோலர் அதாவது இந்த ரோலர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு தரையிலேருந்து ரோலர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எந்த பொசிஷனில் இருந்தாலும் ஆல்வேஸ் வெயிட் கோஸ் அட் சென்டர் இந்த ரியாக்ஷன் மட்டும் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் பட்டுருச்சு இங்கேருந்து மூவ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதனால் த ரியாக்ஷன் வில் பி ஒன்லி ஃப்ரம் ஹியர் இந்த டிப்புலேருந்து நேராக சென்டருக்கு போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த டிப்லேருந்து சென்டருக்கு போகுதுன்னா என்ன ஆங்கிளில் போகுது தேர் மஸ்ட் பி சம் ஆங்கிள் இல்லையா அந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ ஆங்கிள் அது நம்ம தெரியணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல தான் டச் ஆகுது இங்கேருந்து ஒரு ஹர்சாண்டல் இங்கேருந்து ஒரு வெர்டிக்கல் இதை ஒரு ட்ரையாங்கிளாக போகிறோம் இந்த ட்ரையாங்கிளாக போடும்போது நமக்கு தெரிய வருது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் எந்த இடத்துலேருந்து எந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தாலும் த வேல்யூ ஆஃப் த சர்க்கிள் வில் பி தேர்ட்டி இல்லையா இப்போ இதை என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா த வேல்யூ வில் பி தேர்ட்டி இங்கே ஏற்கனவே பதினஞ்சு போயிடுச்சு மொத்தம் இருக்கிற தேர்ட்டியில் இங்கே ஃபிஃப்டீன் இங்கே ஃபிஃப்டீன் இது பதினஞ்சு இது பதினஞ்சு இல்லையா அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தேர்ட்டி அப்போது திஸ் இஸ் யுவர் ஆப்போசிட் திஸ் இஸ் யுவர் அட்ஜஸ்ட் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஹைபோட்டினியஸ் வேல்யூ தேர்ட்டி தான் ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டினியஸ் சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டினிஸ் இதையும் பயன்படுத்தலாம் அல்லது டேனையும் பயன்படுத்தலாம் ரெண்டுமே சரிதான் நீங்கள் ரெண்டுத்தில் எந்த ஆர்டரை பயன்படுத்தினாலும் யூ வில் கெட் சம் வேல்யூஸ் ஓகேவா இந்த வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சி வரக்கூடிய டிகிரி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரிஸ் வரும் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரிக்கு தான் நம்ம என்ன செய்யப்படுவோம்னா பார்ட் டைக்ராம் கொடுப்போம் ஓகே ரிகார்டிங் த பார்ட் டைக்ராம் கேபிட்டல் பி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் வெறும் கேபிட்டல் பி தான் ஒய்ய பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு டபிள்யூ ஆல்வேஸ் டவுன் அதனால் இங்கே எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ ஒய்யை பொறுத்த மட்டும் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் டவுனில் போகிறதுங்கிறதுனால மைனஸ் போகும் இங்கே அதே நேரத்தில் ஆறுங்கிறது டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரிஸில் இருக்கு எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ்லையும் ஒய்யோட வேல்யூ பாசிட்டிவ்லையும் டிகிரி எதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குன்னா எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அதனால் இங்கே எக்ஸுக்கு நேராக காஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் ஒய்க்கு நேராக சைன் தேக்ஸ் ஓகேவா டுவெண்ட்டி செவன்னு போனால் ஆக்சுவலாக டுவெண்ட்டி செவன் வேல்யூ தான் இது தேர்ட்டி செவன் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக எழுதுங்கன்னா ஸோ நோ இஷ்யூஸ் டுவெண்ட்டி செவன் தான் இங்கே இந்த வேல்யூ என்ன செய்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இங்கே கேபிட்டல் பி மைனஸ் ஆர் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் ஈக்வல் ஜீரோ இப்போ கேபிட்டல் பி ஈக்வல் டு ஆர் காஸ்ட் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ள
கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு டபுள் த்ரீ டூ இந்த வேல்யூ தூக்கி இப்போது பீல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது வினோவா ஆர்டர் எய்த வேல்யூ கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் ஆரோட வேல்யூ டைரெக்டாக அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி செவன் போட்டிங்கன்னா கேபிட்டல் பியோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ அது ரிசல்ட்டிங் லோடு கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு டூ நைன்டி சிக்ஸ் நியூட்டன் ஓகேவா வெரி வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம பசங்க என்ன பண்ணிடுவான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக தே வில் யூஸ் அனதர் ஆர் அந்த ஆர் வேல்யூவை மட்டும் என்ன பண்ணிடுவான்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து போட்டுருவோம் இதுலேருந்து டாப் டேரக்ஷனில் ஆர் அதில் ஒரு ஆர் ஒன் இங்கே ஒரு ஆர் டூ ஆர் ஒன் ஆர் டூன்னு வர்றதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு அன்னோன்ஸ் இருந்தால் சால்வ் பண்ண முடியாது இங்கே கேபிட்டல் பியோட வேல்யூவை கொடுத்து இதோட ஆர் ஒன் கேட்டு கொடுத்து வச்சுருந்தாங்கன்னா அப்போது நீங்கள் ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ போடலாம் இங்கே கேபிட்டல் பியும் தெரியாது ஆரும் தெரியாது டபிள்யூ மட்டும்தான் தெரியும் இதுலேயும் நம்ம நேராக போய் ஆர் டூ அப்படிங்கிற வேல்யூ எடுத்தோம்னா வேல்யூவே வராது ஓகேவா ஸோ இதே டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளத்தில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அந்த எக்ஸாம்பிள் ட்ரை பார்க்கணும் இருக்கு அதை வேணா இதோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி டிகிரிலேருந்து தொங்கக்கூடிய ஒரு பெண்டுலம் ஒரு ரப்பர் பாலிங் இருக்குன்னா அந்த ரப்பர் பால் இப்படி பிடிச்சி இழுத்துட்டீங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியூட்டனில் அதோடய பொசிஷன் இப்போ இப்படி இருக்குது இதோட டேரக்ஷன் எக்ஸ் டேரக்ஷன் இது இன்க்ளைண்டு இது ஒயில டவுனில் போய்ட்டு இருக்கு அப்போ இது என்ன செய்யலான்னு கேட்டிங்கன்னா லேமிஸ் தியரம் படி அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா லேமிஸ் தியரம் படி அப்ளை பண்ணால் எவ்வளோ வேல்யூ வருது அப்படிங்கிறத நீங்களே யூ கேன் டைரக்ட்லி ட்ரை இது ஒன் ஆஃப் த ரேரஸ்ட் கொஸ்டின் பழைய ரெகுலேஷனில் மதுரை யூனிவர்சிட்டி காமராஜர் யூனிவர்சிட்டி அதிலலாம் கேட்ட கொஸ்டின் பட் இருந்தால் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாகவும் இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும